時間になりました。皆さん、こんにちは。IPA 国際不動産エージェントの天馬です。本日も弊社ウェブセミナー、11万ユーロからのポルトガル不動産投資をご視聴いただき、誠にありがとうございます。ポルトガル第2の都市で、魔女の宅急便の舞台とも言われる美しい港町、ポルト。日本の長崎のような港町の雰囲気がとても美しいところです。本日はそのポルトの、えー、海地下、駅地下、中心地近くと三拍子揃った小立地にある11万ユーロからの投資物件をご紹介いたします。それでは本日のプレゼンターをご紹介いたします。まずは弊社副代表、不動産大好きまなちゃんこと鈴木まなぶ。そして現地からは本日はジェイソン・スワーツさんにお話しいただきます。ジェイソンさんは南アフリカ、ケープタウンのご出身で、現在は南アフリカとヨーロッパを行き来する形で、ロンドン、マンチェスター、リバプール、ポルトガルといったヨーロッパの物件を各国の投資家にご紹介しています。また今回ご紹介するビラ・ノバ・ドゥ・ガイアのプロジェクトのメンバーでもあり、このプロジェクトはポルトガルの市街地開発の一環として大変重要な役割を担っておりますさてそれでは早速セミナーの方をスタートしたいと思います鈴木さんお願いいたしますはいありましたじゃあ画面共有しますのでちょっとお待ちくださいはいはいどうも皆さん見えますでしょうか聞こえますでしょうかはい多分見えてると思います。どうも、こんにちは、鈴木でございます。えー、今日は、えー、まあ、ポルトガルのポルトというですね、まあ、ヨーロッパの中でも非常に、その特に、えー、っと、大航海時代っていう、あの、時代に非常に栄えて、今でもポートワインとか、まあ、観光とかで非常に人気が高い、このポルトという町で、11万ユーロというですね、まあ、非常に、あの買いやすい値段でですね、えー、私が見てもいいなと思う、まあ、収益物件が出ましたのでですね、まあ、この場を借りて皆さんにご紹介をしたいと思います。えー、とこの,あのセミナー自体も私ジェイソンと知り合って2ヶ月、えー、結構、はい、あの頑張って準備、えー、してきたもので、はい、皆さんにこうやって、あのーえーとなんだろうプレゼンできるのは非常に嬉しく思います。であのこの写真なんですけれども、えー、っと川、これ道路川、川の右側に広がっているのがこのポルトという町で、えー、ちょっと画面情報に、えー、っとあの綺麗な形の橋があります。これ、ドン・ルイス橋と申しまして、こちらの左側がこのえー、とビラノバ・デ・ガイアというですね今回の、えーとまあ、ご紹介する物件がある町になります。どちらも大きい町です。はい、いきます。ポルトガルという国はですね、はいあのーまあ、今はヨーロッパの南西の隅にある小さな国です。人口も1000万人ぐらいと、はいえーまあ、面積も北海道よりちょっと大きいぐらいという、まあ、小さい国ではあるんですが、えー、このポルトガルかつてにおいては大海上帝国を築き上げた国、特に15世紀、16世紀という、はい、そのあたりで非常にあの大きく発展した国です。でこの国はですね、まあえー、地図を見ればわかるようにヨーロッパのえー、ほんとどん詰まりにある西南の外れにあります活路は海にしかないんですね、ま、日本に似てるかもしれません、はい、なので、えー、14世紀以降ですね、はい、15世紀からかな、はいえー、っとリスクを取ってこの大西洋の海に出ていきます帆船を使ってでだんだん、えー、アフリカの南の方、えー、っと南米大陸はい、でまあ、えー、まあ遠くはアジアまでですねはい、えー、大きな大海上帝国を広げた、はい、国ですはい、えー、まあ1580年っていうのがまあそのポルトガル海上帝国の勢力のまあピークだった時代になりますとはい
。で、このポルトガルという国はですね、はい。まあ、おそらくヨーロッパ人としては一番早くですね、この大西洋に出た、はい、国です。なんで出たのかっていうのは、まあ、いろいろ利用があるんですけれども、まあ、要は、商売、する上でですね、この海に出ることが非常に大きな、えー、意味があったんですね。あの中世のヨーロッパというのは世界的に決して栄えたあの場所ではなかったです。むしろ緯度も高いですし、まあ食生活も、まあ、民間の生活もまあ貧しいですね。はい、えー、場所でした。その時に栄えてたのはむしろインドとか中近東とかあるいは中国とかそういうアジア部の方がもっと栄えていたんですがそのアジアにあるやっぱり香辛料ですね特に胡椒とかですねその辺が、えー、当時のヨーロッパの食生活には非常に欠かせない、はい、大事な保存食の、はい、作る上でも大事な食材となってその胡椒はヨーロッパの気候ではできませんなのでアジアに出るしかなかった特にインドですねはいでそちらをインドをからの胡椒というのは当時、えー、とイタリアの今のベネチアにあるですねこのベネチアの商人が、えー、代々その中近東の、まあ、イスラム教の、まあ、商人と握ってえー、独占をしていたわけですけれども、その独占を破ったのがこのポルトガル人なんですね。彼らがどうしたかというと、この大西洋からアフリカを南下して、アフリカ最南端から、えー、アフリカ東岸を通ってインドに至るこの海だけ通る航路というのを彼らが開拓をしました。はい。えー、大変な勇気と、やっぱり、えー、まあ、大変なプロジェクトだったと思うんですけれども、まあ、その、まあ、特に、えー、エンリケ公開王子、バルトロメオ・ディアス、えっ、ー、と、カブラル、バスコダバガマ、そういった方々が、この航路を開いております。で、これが、あの、今でもポルトガル人の誇りとなってます。この発見のモニュメントっていうのを書いてあるんですけど、これ、リスボンのですね、はい、あの、定城川の河口に浮かんでいる、この、は、このモニュメントは35名のこのポルトガル大航海時代を切り開いた方々一番先頭にあるのがエンリキエ航海王子というですねポルト出身のはい、えー、本当に航海に一生を捧げた方になりますとはいで本当にポルトガルは最盛期には本当今では信じられないんですけどスペインとポルトガルと世界を二分しようっていうですねトルデシリアス条約というのを結んでですねはいで結構世界中の美味しい、はい、非常に利益のあるになるエリアを、えー、ポルトガル領にしたというそういう過去がございます。はいでまあ、そういうい、えー、過去もあってポルトガル語という言葉はですね、えーまあ、特にブラジルですね、2億人いますけれども、このブラジルというのをポルトガル語をしゃべる社会です。はい。他にアフリカのアンゴラとかですね、はい。えー、モザンビークとか、その辺の国々ですね。はい。えー、他にはアフリカ、いくつか国がありますが、まあ、アジアで言うと、えー、マカオとか、あるいは東ティモールとかその辺も、えー、まあ一応ポルトガルが支配したまあところでですね。はい。これらを合わせてポルトガル語を喋る人口がですね、だいたい2億8000万人。まあこれちょっといろいろ数え方あるんですけど、2億人超えてることは確かでですね、世界第7位の和者人口を持つ言葉になってます。で、これ結構、不動産考える上でも重要なんですけど、ポルトガル語圏、特にブラジルがあるということ。はい。で、今、ブラジルは経済もちょっと治安状況もあまり思わしくないので、今、ブラジルから富裕層とか中間層とかが、ポルトガルの方がいいということで、移住してきています。しかもかなりの数ですね。年間10万人、15万人っていうのを逆移住ですね、えー、してきている状況でですね、こういうところでポルトガルが、まだ新たな活力を今得ているという、そういう、はい、えー、状況もあります。はい。
、でまあ、このポルトガルなんですけれども、まあ、1000万人しかいない小さい町ですで、都市は、主だった都市は2つしかないです、首都のリスボン、はい、あとは北部にあるポルト、このもう2大都市に、えー、人口が集中しています、3位以下の都市はどみんな小さいです。はいなので、えーまあ、ポルトガルは、まあえーとまあ、この2都市がメインです、はい。全体として人口が増えてるわけではなく、はいえー、平均年齢も高齢化して、ちょっと日本と似てますけれども、まあ、人口が増えない中で、この2大都市に人々が集まるという、ですねそういう傾向はあります。日本と似てます。でこののポルト周辺の、えーとまあちょっとした解説なんですけれども、えー、と冒頭の写真にあったこのドン・ルイス橋をが、まあ、川にかかってます。右側がポルト市。ポルト市はポルトガルの中で人口、リスボン市に次いで第2位の都市です。でこの対岸にあるビラノバデ・ガイア市というのがポルトガル第3位の人口を持つ都市です。ここだけで30万人います。はいでこのポルト市とビラノバデ・ガイア市というのはですね、まあ、東京、川崎、横浜みたいにですね、まあ、都市と県として一体化をしていてですね、はい、でこの,あの都市は地下鉄4路線もあってかなり立派なんですけどこの地下鉄もこの川を越えてビラノバデ・ガイア市に地下鉄が通じていて、はい、でここの町は人口増えていて、はい、30万人。はいいるんですけど、まあ、今なお増えているところです、はい、でこの物件の所在地ですけれども、えーまあ、基本的にですねさっきのドン・ルイス橋よりもう一つ海側のアビダ・アラビーダ橋、はい、から、えー、この、えー、道路を下っていったところにあるで大きなショッピングセンターにも近い海にも近いしかも、えー、電車の駅にも近いということでですね、まあ、あの立地的には全く問題がない場所、はい、これからもずっと,、えー、っと需要があると思われる場所にありますと、はあ、いうところです。で、えー、これ最後になるんですけどこのポルトというのはヨーロッパの他の都市と比べると非常にえー、不動産価格安いです、あのー、ヨーロッパ、えー、一番高いのがロンドン、えー、その次スイスのジュネーブ3位パリと続くわけなんですけれどもその辺の都市の都心部アパートメントの平均、えー、単価をつぼにして円表示してみると大体500万円超えてくるんですね。はいえー、そこからどんどんどんどん下がっていくと,、えー、とポルトガルの首都リスボンは200万をちょっと超えた場所ところにあります206万円なんですけれどもこのポルトというのは、えー、ヨーロッパの都市の中で106番目、はいえー、坪単価が都心部でも126万円という安さですね。これは例えばの話、バルト三国のリトアニアという国があります、新興国です。でも、リトアニアの首都のビジネスよりもポルトの方が安い、あるいはハンガリーのブダペスト、つぼ135万します、そこよりもポルトの方が安いということです。でこれ安いっていうのは、えーっとまあ、この都市のこれまでの実力にまあ見合ったっていうのもあるんですけれども決してこれから将来時点の、えー、この都市が持つであろう価値と比べて今は決して高くはないしむしろ割安の可能性も高いと思ってますとで特に、えー、今回の紹介物件というのはこのビラノバデ外野市にあるということもあるんですが坪単価88万円なんですよ。日本で土地を買ってで東京圏でこの坪単価でマンション新築できるってこところはないです、もう耐震とかその辺あのー、やると、もう本当に建築単価だけで100万円近くいっちゃうのが日本の状況なので、この場合、土地も買って、そこに、えーまあ、それなりの中層のアパートメントを建てて、しかも坪単価88万円っていうことは、まあ、終わりやすだよねっていう
ところがありますと、今買うタイミングとしてもいいのではないかと思ってます。はい。えー、坪単価88万円。しかも今、直近、ポルトガルの不動産価格というのは2015年以来、上がってきてるんですね。はい。リスボンが先にドンと上がって、ポルトはこれからみたいな、そんなイメージなんですけど、まあ、そういう意味で言ってもですね、このポルトで、今この値段で買える、ヨーロッパで買う、初めて買うっていう方に非常にお勧めしやすい場所かなというふうにも考えてます。はい。いうことで、私のセミナーは終わります。はい。えー、ここで、えっと、ジェイソンさんにあの渡します。ハロー、ジェイソン。はい。ハロー、ジェイソン。はい。Good, good. So I can start. Yes, please. Yep. Okay. Yep. Let's share the screen. Yep. Uh, I, want to, I want to thank everyone for attending the presentation and Mr. Suzuki and his team for setting it all up. I do appreciate it.、Um, I think what we need to possibly look at is the effects that COVID 19 has had on uh, um, the economy. So、uh, we look at Portuguese economy as a large tourist component,、yep. and this sector will surely feel the effects in the short term. As people have been unable to travel for the beginning part of this year due to lockdowns around the world. But we see that changing now in Portugal as、uh, it's opening up its borders to many countries.、Yep. Um, and this will continue globally as lockdowns and restrictions are being lifted over time.、Yep. Um, there is a rebound predicted, and we can see that happening in certain sectors already. The beauty about the development is that completion date will be in April 2022,、yep. and most, if not all, activities will be back to normal. Um, very interesting. The European Commission publishes a full set of macroeconomic forecasts、yep. for its EU, EU members at various times of the year. And we look at、uh, the economy in Portugal is, is predicted to contract by 9.8% for 2020.、Yep. However, the forecast for 2021, which is next year,、yep. will see a 6% growth.、Okay. Um, so that's, that's, that's positive news in terms of the COVID、uh, 19 and the effects that we've seen. ジェイソンさんからですね、はい、皆さんあの、本当にポルトの、はい、投資物件のお話あすることを本当に嬉しく思っています。まあ、皆さんが気になるであろうこのコロナウイルス感染症の、まあ、影響に関して言いますけれども、確かにポルトガルって、えー、この国、結構観光業に依存している面がありますので、やっぱりその当初、4月、5月っていうのは、まあ、海外からの観光客も来れなかったし、ロックダウンもしていたし、なので、やっぱり経済が止まった時期はありました。7月ぐらいから徐々に、えー、国境を開けて、今は、まあ、観光客が、まあえー、来つつあるところです。で、このプロジェクト、えっ、ー、と、投資案件自体は、まだ建設中で、来年4月にできるので、まあ、その時の経済状況っていうのを見ていただきたいんですが、まあ、予測によれば、今年のポルトガルの経済成長率は、まあ、9.8% ダウンすると。見込まれておりますが、来年はその反動で 6% プラス成長をすると、はい、いうふうにあの予測されておりまして、まあ、このプロジェクトが完成する時期においては、良い経済状態になっているんじゃないかと期待できます。Yes, please. はい you.、Um, let's move on to、uh, why、uh, you could potentially want to invest in, in, in Porto. Um, Porto, also known as Port Porto in English, is the second largest city in Portugal after Lisbon and one of the major urban areas in southwestern Europe. The urban area of Porto, which extends beyond the administrative limits of the city, has a population of 1.4 million in 2011 in an area of 389 square kilometers, making it the second largest urban area in Portugal. Porto, a metropolitan area, on the other hand, includes an estimated 1.8 million people. It is recognized as a gamma level global city by the Globalization and World City Study Group, the only other Portuguese city besides Lisbon to be recognized as a global city. One of the Portugal's famous exports, Port Wine, is named for Porto since the metropolitan area, and in particular, the caves of Vila Nova de Gaia were responsible for the packaging, transportation, and export of the fortified wine. Yeah. Yeah. 
。Yep. えー、このポルトというのは、まあ、私の説明にもしたようにポルトガル第二の都市ですけど、まあ、南西ヨーロッパにおける主要都市の一つです。都市圏人口は180万人に達しようとしていてポルトガルの中でリスボンとこのポルトは、えー、グローバルシティつまり世界都市として、えーまあ、その国際的なビジネス機能も担う都市に。なってますでまあ,あのいろいろ観光名所があってまあビラノバデガイアのまあ洞窟あるいはこのフォポートワインですねこれも何世紀も前からこの町の特産で、えー、輸出品になっております。Yes, please. Yep. Location.、Uh, to choose Porto is to choose the west coast of Europe, a privileged platform between continents and markets. Strategically located, located at the crossroads between Europe, Africa, and the Americas, with excellent connectivity by air, land, and sea, Porto is an ideal gateway to access the European market, as well as to expand your business to other parts of the world. The heart of the Northern Peninsula. Located in the Iberian Peninsula, Porto is Portugal's second biggest city and the main city of Portugal's northern region, and is one of the country's economic drivers in that region. Um, as we said, Porto is on to 1.7 million people and it's、uh, considered a mega or metropolitan European growth area s of the Northwest Peninsula. It provides access to a market of 3.6 million consumers in northern Portugal, 10 million in Portugal, and 50 million in the Iberian Peninsula. Porto's unique location facilitates businesses whether you go west or east. Portugal is the nearest European country to the US and、yeah. South America. It is within the same time zone as the UK and Ireland, with only one hour difference from Central European time and two to three hour difference from Brazil and Russia. Porto offers foreign investors access to one of the largest free trade areas in the world and the lucrative European market of nearly 500 million consumers from 28 countries. Okay, thank you very much. Hi, Porto is a very important thing about the business. っていうことを考えても非常に戦略的な、まあえー、場所にありますと、まあ、ヨーロッパの中で、はいまあ、一番アメリカに近い南米に近い位置にはもありますし、えー、と時間あのなんだろう時差の方で言うと、まあ、イギリスやアイルランドと同じ、えー、と時間帯にありますと,、はいでまあえー、とこのポルトガル11000万人人口ではなくてヨーロッパ全体のえー、5億人の人口、はいまあ、イベリア半島だけでも5000万人いますけれども、まあ、それをマーケットにできる、えー、非常にいい位置に、えー、あ,るある都市ですというところです。Yes, please. Business and investment friendly. The Financial Times has considered Porto the third best city to invest in southern Europe for the years of 2014 to 2015. And the fifth best mid sized European city for the FDI strategy 2020 2021. The Portuguese economy ranks as the 34th most competitive among 141 world economies, and that's according to the World Economics Forum Global Competitive Report of 2019. According to the World Bank, Portugal ranks as 39th best location among 190 world economies in ease of doing business. In 2019, Fitch upgraded Porto's long term debt rating to triple B with a positive outlook. Doing business is easy, simple, and accessible. It's possible to set up a company in 45 minutes and register a property in one day. The region accounts for 29% of Portugal's gross domestic product and 39% of Portuguese goods exported. Porto's leading sectors include ICT, mutual services, advanced engineering. Creative industries, health and life science, and mobility industries. Other industries such as real estate, wine, and agro food are also growing a number of investments.、はいえー、とポルトガル自体はです、ねまあ、そのビジネス環境がどんどん改善しておりまして、まあ、今のところはそのビジネスのしやすさ指標でいうと世界39位ということで。はいえーとまあ、最近アップグレードされておりますとで、ポルト自体はこのポルトを中心とするポルトガル北部地域はこの国の、えー、総生産の 29% を、まあえー、占めておりまして、まあそのえー、とエンジニアリング系とか、まあ、医療ヘルスケア系とか、まあ、あの不動産とか、まあ、あとは食品加工とかですね、まあまあ、幅広い、えーまあ、レンジの産業がこの地域で育っておりますということです。Yes, please. 
innovation. Uh, Porto is a remarkable place for innovation. In Porto, you can find world-class scientific and academic institution, high levels of investment in research and development, generous R&D tax incentives for business, a modern telecommunications infrastructure and access to the best talent and R&D infrastructure. Porto is home to some of the first class research institutions that bring together universities and industries. The Fraunhofer Institute, the largest organization for applied research in Europe, has chosen Porto to open its first subsidiary outside of Germany. Increased investment in R&D. R&D investment of, in the Porto metropolitan area as a percentage of regional GDP increased from 0.84% in 2003 to 2.08% for regional GDP in 2017. Porto can now provide a new generation of scientists and engineers, from new doctors to other researchers. Portugal was the ninth international innovation champion in the world in 2018, according to the CTA or Consumer Technology Association. Innovation companies, excellent performance in terms of in-house innovation, capacity, development of product, process of marketing, and organizational innovation. Portugal ranked 32nd in the world in Global Innovation Index in 2018. Thank you. Thank you very much. Hi. Portugal,まあその次の時代の成長を作り出すこのイノベーションという意味でもまあ優位に立っている面がありますはい。えっと税金税制優遇もありますし、まあその公共、高等、え、教育機関というのもですね、え、そういう、あの、教育してるんですけど、ちょっとここで注目したいのはこのフランスフォーファーイースティテュートっていうんです。これはドイツにあるですね、ま、産学共同のでっかいですね、全国組
。はい。この辺が違うということです。はい。えー、あとは、ポルト国際空港というのはですね、まあ、えっ、ー、と、世界、まあ、日本からの直通はありませんけれども、まあ、パリ、ロンドン、ヨーロッパ各都市、北アメリカ、南アメリカ、まあ、中近東、はい、その辺と、えっ、ー、と、110都市と結んでいる、まあ、国際空港で、まあ、非常に観光で人気のある街なので、この6年間で、えー、乗客数が2倍に増えて、現在は1300万人が使う、えー、国際空港になって、拡張中ということです。Yes, please. Thanks. Urban mobility is reliable, affordable, and eco friendly. The public transport system of Porto combines metro, tram, train, and bus networks that cover the entire Porto metropolitan area. The city also serves as the major passenger transport hub for northern Portugal. Porto's public transportation boasts the highest level of user satisfaction in Portugal. According to the European Customer Satisfaction 2018 Index for Portuguese public transport systems, contactless tickets are valid for any route inside the transport network. A full price public transport pass is highly affordable, costing 30 to 40 euros per month. Porto's metro network has six independent lines, 81 stations, and a total extension of 67 kilometers of construction works, which is in process. And that's to start in 2020.、Uh, they'll be adding new lines、uh, as well as metros to extend it from 67 kilometers to 72 kilometers.、Uh, Metro de Porto won the Light Rail Award 2008 and the Veronica Rudge Green in Urban Design in 2013. Each station was designed by local Pritzker Architect Prize winner Soto Mora.、Yeah. Yes. Thank you. Yep. えー、ポルトは、まあ、ヨーロッパの大都市らしく公共交通が発達しています。地下鉄4路線もあるし、ライトレールっていう、まあ、この、はい、路面電車的なものもあって、はい、基本的に揃っていて、非常に安価に、はい、利用できる市民の足です。1ヶ月あたり乗り放題パスでも4、5千円しかかからないですと、はいえー、満足度も非常に高いですということです。Yes, please. State of the art digital infrastructure.、Um, Porto offers easy access to highly advanced ICT infrastructure for all businesses and people. The city is home to a fast emerging export oriented ICT cluster and to thriving communities of developers, entrepreneurs, and early adopters. Portugal has the fourth best ultra fast broadband coverage in Europe and the sixth best communication technology in the world, according to IMD's World Digital Competitors Rankings. Of 2017 and 2018. Eight out of ten investors find Porto's telecom infrastructure attractive, according to an international survey conducted by EY in 2019. Excellent telecom network with high levels of investment in RD, accessibility, and connectivity. Porto features the world's largest public bus Wi Fi network, providing hundreds of free internet hotspots scattered around the city. Portugal is one of the best. ポルト都市圏はもうこの ICT にもまあ昔から力を入れていて、まあ、今、ブロードバンド、まあ、光、まあ、ハ,イハイスピードのネットワークという意味でヨーロッパの中でも優位にあるし、まあ、基本的にまあこのポルトガルでビジネスをする、投資をする方々からです、ねまあ、高い評価をいただいている状態です。Yes, please. Tourism sector,、uh, one of the best performing tourist markets in Europe. In 2018, Porto's greater area welcomed 3.3 million tourists. The city is ongoing rapid tourist development, recording one of the best sector performances in Portugal and Europe. Porto made the world's top 100 cities with the most international visitors for the first time in 2018, soaring 42 positions since 2013, according to Euromonda's top 100 city destination 2018 2019 ranking. Porto's tourism sector registered the best performance in demand, supply, and profitability growth in Portugal, according to a 2019 report by a specialist consulting firm, Christian Co. The Greater Porto area represents a major share of the Portuguese tourism market. It hosts 13% of the 29.5 million tourists welcomed by Portugal in 2018. The region is also one of the country's top performing destinations, with a 57% growth in overnight stays. In 
Accommodation providers located in the city of Porto hosted 2 million guests in 2018, 77% of which international tourists, mostly from countries such as Spain, France, Brazil, Germany, and the United Kingdom. The revenue of hotel established in the city grew an average rate of 22.6% per year between 2014 and 2018, reaching a combined revenue of 2.5 billion euros in 2018. Due to growing demand, the rapid increase, average daily rate, and occupancy rates. According to a 2019 survey by EY, over half of the investors believe tourism will continue driving Porto's and northern Portugal growth in the coming years. External demand and growth, improvements in air accessibility, the expansion of the supply of the tourism services, and the observed, uh, the observed price increases have contributed to the sector's excellent performance which led to higher levels of investment on mineral activity and urban regeneration. Tourist development also drove up the performance of the local real estate market, which was recently considered by Forbes as well as picks in Europe for 2020. Thank you. Hi, eh, to はい、ま、ブラジルquality of life. Porto is one of Europe's best places to live, work and enjoy a high quality of life. The city offers many benefits for newcomers, safety, plentiful sunshine, rich history, centuries old heritage, vibrant culture, high quality healthcare and education, international schools, excellent flight connectivity, great food and other options, friendly locals, short commutes, affordable cost of living and more. Portugal is the best and most recommended country of choice for expats in Europe, according to the International Expat Insight 2019 survey, ranking first when it comes to expats' quality of life, personal happiness, ease of settling in, and feeling at home and local friendliness. Porto was considered the ninth best place to escape from mega cities to increase the quality of life by Monaco Small City Index 2020, and the second most exciting city in the world for living, according to Time Out City Life Index 2018. The third most peaceful country in the world and first in continental Europe, according to the Institute for Economics and Peace, Global Peace 2019 Index. Porto has a reliable and stable political system based on solid democratic principles where citizens and organizations enjoy high levels of freedom, protection of human rights, and access to opportunities for economic and personal development. Mokals make you feel at home. Uh, they welcome visitors uh, and talented investors and investors from all around the world. Um, Portugal is very open to foreign cultures. It's a key part of the Portuguese identity and history. Nine out of 10 experts describe the local attitude towards foreign residents as friendly. Portugal is considered one of the world's most tolerant and inclusive society for migrants, ranking second best in migrant integration policy among high developed countries, according to the Migrant Int Integration Policy Index. ポルトガルのあ、いいスピリ、do 
、あとは結構街なんかも綺麗で、結構端正な感じもするし、まあ、えっ、ー、と、外から、海外から来た方にもオープンでですね、はい、政治も安定しているっていうところですが、えー、まあ実際私もいろいろな国に行きました。ヨーロッパの中でもこのポルトガルって絶対にこれ多分日本人に合う国だなと思います。多分行ったら好きになると思う。そんぐらい、はい、えー、環境もいいし、はい、なんか、ほのぼのとして平和な感じがする国なんですよ。なんで、今、ブラジルみたいな国から、まあ、えっ、ー、と、ポルトガルに移住してきてらっしゃる方もいるんですけど、その辺もやっぱり、ポルトガルでお金を稼いでビジネスっていうよりは、やっぱり生活を楽しむっていう感じで、そういう感じで、えー、来られてる方が多いような印象を受けます。Yes, please. A sunny and affordable place to live. Porto offers one of the best cost saving opportunities to enjoy the European city lifestyle to the fore. The fifth lowest cost of living among major Western European cities, according to the latest Expatazan 2020 ranking. Living in Porto provides cost savings ranging from 50% to 20% against comparable lifestyles in other major European cities, such as London, Dublin, Amsterdam, Paris. Frankfurt, Berlin, or Barcelona. Porto is located by the Atlantic Ocean. The city features a mild and pleasant climate year round. Average minimum temperatures, 5 degrees during winter, and average maximum is 26 degrees during the summer. It's sunny most of the time, 220 sunny days per year, and 7.7 .7 daily sunshine hours on average. はい、あのもちろんこのポルトは気候もいいし、えー、物価も安いというところですよね、はいまあ、多分、えー、ヨーロッパの中で間違いなく一番気候がいい国だと思いますし、えー、と生活費もですね私も行って例えば日本で400円するような甘栗みたいなやつが200円ぐらいで売ってたりですね、えー、とお魚食べてビールも,しもうたくさん食べて、えー、日本で1万ぐらいするようなやつが5000円で食べられたりですね、まあ、例えばそんな意味で実際に物価の安さも体感しますそれはパリとかロンドンとかそういう物価の高いヨーロッパの都市からこのポルトに来ると本当に、えー、実感することかと思います、はい、天気もいいし、はい、そういう意味で選ばれる場所ではあります。Yes, please. Thanks. Top quality healthcare and education for everyone. Porto is some of the best healthcare and education facilities in Portugal. High quality healthcare system with internationally around professionals, as well as three reference hospitals among the best in Portugal with state of the art equipment and facilities. All residents have access to universal healthcare, healthcare coverage provided by the national health insurance, including the full range of services from prevention and primary care to acute and emergency service and rehabilitation. English is widely spoken by healthcare professionals. Basic education is universal and mandatory from the ages of 6 to 18, and the Portuguese public school network offers free education from kindergarten to secondary school. Thank you. はい、yes. あの基本、ポルトガルはまあ医療にも、はい、力を入れておりますし、まあ、国民皆保険制度にもあって、まあ、その居住権が得られている方は基本的に日本の健康保険のような医療保険にも入れます、英語も通じますというところです。Yes, please. Thank you.、Um, I think if we can、yes, just change screens, I'm going、yep. to swap the screen quickly for, for another screen.、はい、じゃあ物件紹介の方に行きます。の方が今回の紹介物件ですけど、はい、yes, please. はい。Okay, so this,、uh, so what we're looking at here is the brochure for the development.、Um, we can quickly go over that.、Um, as we can see on page one,、uh, it's in the Porto Metropolitan Region, which is Villanova de Gaia, and it's 30 residential apartments with a city beach lifestyle. And apartments are starting from 111,000 euros.、Um, and there, there's a mix, so it's a mixed family unit from bachelor to one bedroom to two bedroom, three bedroom units, and there's a one four bedroom unit.、Um, 
You can continue and I'll move to the next slide. Yes. Yep. Um, hi, Kochira no Shokai book in this kiddo, ma, a machini mochi kai, beach in mochi kai to you, ma, lifestyle of Tanashimeru ya, yo, nama, book in this to. A site, Kakua, Juichiman is saying you roll this. De, a to one bedroom, studio, kara, one bed to two bed to three bed to four bed to ma, the Yorona type no, ohea ga, arimas. Yes, please. So we look at the location. Uh, the development is located in a prime location. It's close to blue flag beaches and a number of shopping malls close by for convenience as well. Uh, if you want a city beach lifestyle, the development offers easy access to both within five to seven kilometer radius. And with an over the guys area with the, with the most blue flag beaches that you can access. Uh, you're a few kilometers away from the marina and there are excellent restaurants overlooking the bay for a tasty afternoon lunch. Uh, the Riviera is close to Porto's old town and there's a wide variety of restaurants to choose from. There are boat cruises as well on the Dora River. Uh, this is a very popular spot for tourists uh, as well as a beautiful view of the Don Louis Bridge. Yes. あの、ロケーションに関してもまあ私が説明したよりも申し分ないです。街にも近い、海にも近い、海に行けばえっとビーチサイドのレストランがある。街に行けばたくさんレストランがある。まあ、ライフスタイルを楽しめる、ショッピ
Um, basically, you would have a reservation fee, com uh, reservation form completed. You pay the reservation fee, and we'll get to that later on uh, with that. And then you do the promissory contract, and from there, you'll do the final contract uh, of deed. So there's, there, there are two options uh, for investors looking to or are interested in purchasing the apartments. Um, there's a cash option, which would then, you would then be paying it in stage payments. So the stage payments would be paid according to the development of the building. Your first stage payment after your initial deposit is the 29th of January 2021, which is 20%. Your second stage payment is 30th of June 2021, which is 20%. And then the balance or the final payment of 30%, uh, which is at the completion of the development, which is April 2022. Thank you. Thank you. Hi. Eh, uh, to こちらです de ma, ma, eh, え、え、ま、自分でま、賃貸契約をするエアビーアンドビーとかえ、やるということも可能ですし、ま、え、多くの方はおそらくデベロッパーがえ、マネージするというそういうオプションはいを選ばれるかと思いますが、その場合はえっと、
を、えー、現地の銀行が出しておりますと、はい、いうことです。で、まあ、不動産賃貸経営に必要なその、えー、と税金関係の、まあ、税理士あの、申告をする方々、あるいはその、えー、と法律の、まあ、専門家、その辺も、えー、とご紹介できるので、基本的にワンストップで皆さんがオーナーになれるごあの手伝いというか、まあえー、体制は整えておりますというところです。です Thank you. I'm going, to, I'm going to go back to the original presentation. Okay, sure.、Um, I want to go through.、Uh, how many more pages do you have?、Um, Not too many. Three or four. Okay. We'll look at that. Yeah,、we'll、so.、Um, can we make it like,、um, like a couple of minutes? <laughs> yeah. Okay, okay so, so, so we can, I mean, we can answer these.、Um, yes. It's just the legal procedures. Okay. I'll go through it very quickly. I'll go through it very quickly, okay? I know we're running, we're running on time there. Right.、Um, if, if we look at the legal procedure,、um, I'll just give you a brief overview. You'd have a reservation deposit. The attorney、uh, would be appointed to the documentation. From there, the promissory contract would be put in place and signed. And at the end of the building or the completion, a public deed、uh, would be issued.、Uh, you'd need documentation for that. You'd need a passport proof address. A fiscal number is needed in Portugal.、Uh, we will assist you with that fiscal number in Portugal as well with the banking accounts and all the details that go with it. Thank you. こちら、まあ、購入プロセスですけど、基本的にはですね、まあえー、流れとしてはまずあのデポジット 30% を支払って。で予約をするで、まあ、あの法律専門家をつける、それから、まあ、購入契約にして、えー、行い、まあ、あの最終的には、まあ、あの権利書を発行するということです。でえー、基本的に、えー、とドキュメントというか書類関係非常にシンプルです。えー、必要なのは、えー、パスポート、えー、住所証明、それにポルトガルの、まあ、税務申告番号ですね、こちらの方は、えー、皆さんが取得できるようお手伝いしますということです。Yes, thank you.、Okay. Let's quickly go through the buying costs.、Uh, when buying a property in Portugal,、right. there are certain taxes that need to be paid. Municipal transport taxes need to be paid.、Uh, stamp duty needs to be paid, which is about 0.8%、right. of the purchase price. Lawyers' fees need to be paid as a percentage of that. Notary and registration fees of about 1,000 euros need to be paid.、Uh, but if we look at this specific project,、uh, you should budget、uh, probably. Between seven and eight, seven and seven and a half percent、uh, added costs to complete the, the transfer stamp duty and the taxes in Portugal. Thank you. Okay. Hi. こちらあの購入コストですけど結構まあ。それなりにかかります。えー、とまず、ホーム費用、えー、購入額の1から 1.5%、あとは、まああのえーとまあ、交渉人費用1から 3%、これは、えー、印紙税も含んでおります。あとは、えー、購入税、不動産購入税が実態として7から 8% かかります。まあ、それプラス、まあ、弊社、えー、国際不動産エージェントの、えー、購入、えー、サポート費用がかかりますので、まあ、大体10から 15% ぐらい、えー、合計で、まあ、見込んでおいてくださいということに。Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank、yes. you very much.、Uh, Yeah, so thank you very much. So we have some questions.、Uh, so could you please answer、uh, here? Um, じゃあ今からですね、えー、ちょっと質問コーナーいきます。えっ、ー、と、ちょっと最初の質問。2019年のアニュアルレポートを見ると、貧困リスクが意外と高く全体で 17% となっています。あくまで全国平均です。北部の現状はどうなのでしょう。はい、ジェイさん、just one question say, according to、uh, some、uh, Statistics say the nationwide、uh, poverty rate, rate in Portugal、uh, it says 17% percent,、uh, down to the poverty、uh, category. So, what about the situation in the northern part of、uh, Portugal?、Uh, with COVID. Huh? COVID? With, with, uh, poverty, 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 poor, poor, poverty. poverty. Yes. Yeah. Look, look. If you, if you look at poverty, it's a, it's a global concern. Poverty is not really、um, isolated、right. to one country. Yeah. So you can go to very wealthy countries. You can go to London,、yeah. and there's areas of London that h a s poverty, and London is seen as a very wealthy country. Yeah. So, yes, there are areas of poverty around the world in all areas, in all places.、Um, but if you look at certain driving factors, especially when you're investing in property,、uh, you want to invest in, in areas or cities. Uh, that have a high population rate,、um, that has good infrastructure, 
So Porto and Villanova de Gaia really is the wealthy part of northern yeah. Portugal. Yeah. Um, although there is poverty in all areas and, uh, you know, we always, as a world or as people, we're always trying to yeah. minimize poverty around the globe, even in Japan and all over. But so uh, that is something that's, that's, that's not exclusive to a certain area. It's a global problem. Um, but I would probably be investing personally in cities that have um, yeah. big infrastructure, um, good public transport, a lot of interest. Um, so that would be my opinion on that specific question. Thank you very much. Eh, Hinkon, in terms of, well, that's all. Any country, there are all kinds of things. 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 Any country, えー、そういう事実がある上で基本はポルトとかビラノバデガイアというのは基本的に都市部でありインフラも整い比較的裕福な住民が住む場所というところでそういう場所を、えー、と投資の場所として選ぶのが、えーまあ、正解なのではないかと考えておりますというところです。はい Thank you very much. And then, 次ですね、はい、ポルトガルの人口増加率に関してですね、はいえーとまあ、基本的にマイナス成長しているので、それは、まあえー、とこのリスボンとポルトっていう、こういう都市に限れば、まあ、人口面は大丈夫なのかっていうことが質問です。Yes.、Uh, the second question is about the population trend in、uh, Portugal. The nationwide,、uh, the statistics say that the population is declining、uh, in certain percentage. And what about the two major cities, Lisbon and Porto? Are they,、uh, what the population is stable or is it growing or declining? If you know that, yeah. Uh, I, haven't, uh, I haven't specifically looked into that particularly, but I think what we, in general terms, we live in a global economy. Yeah. So, in a global economy, we can see people from all around the world are, are, are not necessarily, if we're looking at populations, we're not necessarily looking just at birth. Right, 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 right. Because we're seeing that people are migrating from all around the world.、Yeah. So, we can see Portugal is very popular、uh, for people to want to retire there, for people to want to live there. Porto, particularly, has got a very young population. We see a lot of IT and, and、um, The、companies and young people moving there to set up IT structures. So, if we look at populations and that, I think there's so many factors that have to be taken in into, into, into account,、uh, especially global movement of people. So, we've seen the golden visa. You know, the golden visa has been very, very popular in Portugal and it's attracted many, many people、um, to live and start businesses and、uh, migrate to, to Portugal. So, I think statistically wise,、uh, if you're just looking at the birth rates in terms of Of, of growth, I think you need to look at it slightly more as a global perspective that people are moving there, living there, not necessarily just、um, some people having children there. But so that, that would be my opinion on it. We'd have to look at it more on a global scale in terms of, of movement,、uh, not, just, not just the decline.、Um, what's declining now might not be declining in 10 years' time. It could change.、Uh, but it's so that's my opinion. 基本的にですね、まあ、ポルトガルのまあ人口とまあこの2大都市の人口っていうのはちょっと結構メカニズムが違います。基本、実態としてポルトとリスボンっていうのは若者も多い、IT エンジニアとかも多い、結構学生も多い、若々しい、えー、都市ですし、まあ、人口は、えー、まあ増えてる、増えてるっていうこともあ,あるって減ってはないんですけれども、えー、基本的に世界中から移動してき、えー、ますと、いろいろなあの理由で、まあ、そのライフスタイル移住もあれば、まあそのえーまあ、仕事を求めてこられる方もいる非常にダイナミックに、えー、流動しておりまして、はいまあ、そういう意味で言うと、まあ、流動性もあり賃貸需要もあり、はい、そういう物件を選んでおりますというところになります。Yes, please. えー、で次にこの物件プレビルドですかデベロッパーは現状はどれくらいできてますかはい、同じデベロッパーの他の物件は同じ都市圏にありますかちょっと聞いてみます。Yes,、um, it will be the last question probably.、Um, this, what is the current stage of the construction? Is the one question. And they also want to know which developer is developing this project.、Uh, they have, do they have the 
other properties in the greater Porto area? Okay, good question. Um, JPL Fab is the developer, okay? Um, they own, yeah. JPL Fab, they own the land, so they, they own the land where the, the development is going up, and they also own the land adjacent to this, okay? The site currently um, is being prepared, so they keep in mind that the building goes up five stories, and it goes down three stories for the basement parking and the garages, okay? So right now they're excavating, downward for the basement and they're preparing for the cranes to arrive okay so the timelines for the development uh, would be completed by 2022 in april um, and uh, right now they're in the site preparation phase uh, they're putting down the there's certain things that need to be done to bring in the cranes to actually build this okay so the company itself has developed uh, different warehouses in south africa but this is this is their their entry into portugal and this is going to be the start of development in Portugal. So uh, this development is phase one. Phase two is on the land they also own, which is in the same area. And then phase three would be potentially a mixed use development, uh, which could be comprising of uh, residential units as well as commercial space uh, in, in that particular thing. But I, I quite happily can uh, ask the engineer or get some photos of the site construction uh, currently on the site. And I'll be happy to send that through to you. Thank you very much. はい、基本的にこれ、えーとですね、現在の、えー、建築は、えー、と地面を掘っていて、えーまあ、地下を作っているところです。でまあ、これから6層の建物を作って、えー、2020年4月に、えー、竣工する予定になりますで。このデベロッパーは南アフリカの、えーとまあ、デベロッパーで、まあ、いろいろ本国ではたくさん商業施設から住居から建てていて、今回初めてポルトガルで、えー、とまあ物件を建てると、はいえー、いうことになりますと、はい、いうところです。はい、Thank you。そう、えー、と基本ちょっと時間オーバーしちゃったんですけど、はい、質問の方はこれで終わりにします。じゃあ,あと天馬さん最後の質問お願いします